En definitiva, un nuevo paquete de fiscalidad que nos va a aportar la lucha contra el fraude, que, no, que sabéis que ha sido un mantra que siempre desde, desde la oposición socialista se la hemos reclamado al Gobierno del Partido Popular. Vamos a traer la ley dentro de poco, tendréis ocasión de discutirla. En definitiva, un paquete que nos arroja unos 5.600 millones de euros de ingresos adicionales que se suman a los ingresos fruto del ciclo económico y que, por tanto, nos permiten eh, plantear, como os decía, ese paquete nuevo de ingresos en los que, eh, por una parte, atendemos a los nuevos requerimientos de los ciudadanos y, por otra parte, cumplimos con nuestro compromiso de estabilidad. Si no se hubiera producido esa, eh, eh, digamos, ese nuevo punto de inflexión en la política presupuestaria y en la política económica, el Partido Popular nos hubiera llevado el año que viene al 2,2 de objetivo de déficit. Y, sin embargo, con estas nuevas medidas, incorporando el gasto de los ciudadanos, eh, hacemos un planteamiento para ir al 1,8. O dicho de otra manera, la intervención del Gobierno socialista en la política económica eh, posibilita una mejor, eh, un mejor compromiso con los objetivos de Bruselas que la que estaba manteniéndose de forma inercial por parte del Partido Popular. Por eso, verdad, ministra, nos llama la atención que permanentemente eh, trasladen o quieran trasladar que es justamente al contrario. Nada más que hay que ver los datos, aquel que tenga interés en ver tablas y tablas y tablas para concluir que nosotros somos más responsables con los ciudadanos y más responsables también con los objetivos de estabilidad. Y termino, Adri